jijini Dabi inayoweza kutanisha timu mbili kubwa kutoka eneo la Kariakoo jijini Dar es Salaam nchini Tanzania Simba na Yanga Kariakoo Dabi ndio Dabi kubwa kuliko zote nchini Tanzania na ukanda wa Afrika Mashariki na kati kwa ujumla Mechi baina ya timu hizi huvutia hisia za mashabiki kutoka sehemu mbali mbali za Afrika Mashariki kutokana na timu hizo kusheheni mashabiki kutoka sehemu hizo wanaovutiwa na historia ya timu pamoja na wachezaji wa kutoka sehemu hizo wanaozitumikia timu hizi. Upinzani baina ya timu hizi una asili mbili. Kwanza ni wakimpira lakini pili ni wakiitikadi na mitazamo ya kisiasa na mfumo wa maisha. Baada ya mpira kuingia nchini kwenye miaka ya 1920 na baadaye ligi ya kwanza ya mkoa wa Dar es Salaam kuanza timu zote zilizo shiriki ligi hiyo zilikuwa za taasisi za serikali ya kikoloni au raia wa kigeni walioishi nchini Kulikuwa na timu ya jeshi ya kikoloni ya 6th Battalion Kings African Rifle Care Kulikuwa na timu ya wazungu ya Aga Khan Club Kulikuwa na timu ya Tanganyika Territorial Police timu ya mamlaka ya reli iliyoitwa Tanganyika Railways kulikuwa na timu ya shule za sekondari na pia timu ya idara za serikali hali kadhalika kulikuwa na timu ya Waarabu wa Tupu Arab Sports timu ya watu wenye asili ya Sudan iliyoitwa Sudanese Community na timu ya Wahindi wa Sikh iliyoitwa Khalsas Club mpira ulipoanza kupata umaarufu kwenye maeneo ya wazawa Timu za wazawa zikaanza kujitokeza na mwaka 1933 timu ya kwanza kabisa ya wazawa ilianzishwa na kushiriki ligi hiyo. Timu hiyo iliitwa New Strong. Miaka miwili baadaye, yani mwaka 1935, timu nyingine ya wazawa ikaanzishwa na kushiriki ligi. Timu hiyo iliitwa New Young. Pia kulikuwa na timu ya Ilala Staff iliyoundwa na wakazi wa eneo la Ilala. Kuanzishwa kwa timu hizi kukaichangamsha ligi hiyo kwani ilianza kuvutia wazawa wengi wakizifuata timu zao. Hata hivyo New Young haikudumu sana kwenye ligi kwani mwaka huo huo ikashuka daraja. Kitendo cha timu hiyo kushuka daraja kikawagawa wanachama wake ambao baadhi yao waliwalaumu viongozi wao kwa kutumia vibaya pesa za michango yao na kuisahau timu. Mgogoro huo ukasababisha wanachama hao wajitenge. Mwaka 1939 wanachama hao wakaanzisha timu hiyo na kuiita Sunderland. Baadhi ya vyanzo vinaeleza kwamba wanachama hao waliita timu hiyo jina hilo kwa sababu mwaka huo klabu ya Sunderland ya England ilitwaa ubingwa wa ligi ya nchi hiyo. Wanachama waliobaki kwenye klabu ya New Young wakaibadilisha jina timu yao na kuiita Young Africans na kujipanga upya kurudi kwenye ligi daraja la kwanza iliyosichekwe na wale waliojitenga hapo ndipo upinzani ulipoanza ligi ya Dar es Salaam ilikuwa ikisimamiwa na chama cha soka cha mkoa kilichoitwa Dar es Salaam Football Association chama hiki kiliongozwa na raia wa kigeni wa Tupu mwaka 1939 wazawa wakataka kuanzisha chama chao ili kisimamie ligi ya wazawa wa Tupu walioiita African Association League. Hawakuwa na lengo la kujitenga na ligi ya mkoa bali walitaka kuitumia ligi yao wenyewe kujiandaa ili wakiingia kwenye ligi ya mkoa timu zao zitoe ushindani wa kutosha. Lakini haikuwa bahati serikali ya mkoloni ililiangalia wazo hilo kwa jicho tofauti. Mkoloni alihofu kwamba endapo wazawa wataanzisha ligi yao itawakusanya watu wengi ambao yawezekana hawaengeanza kuhamasishana harakati za kisiasa na hatimaye kuanza kudai uhuru. Ligi ya Wazawa ikapigwa marufuku. Serikali ya mkoloni ilimwagiza meya wa mji au liwali kama alivyofahamika wakati huo ahakikishe kwamba ligi hiyo haifanyiki. Liwali huyu hakufanikiwa kuzima ndoto za Wazawa. Hivyo serikali ya mkoloni ikamuondoa na kumleta liwali mwingine aliyeitwa Muhsin kuifanya kazi hiyo. Muhsin alikuja na wazo la divide and rule, yani wagawe watawale. Alipanga kuwagawa wazawa kwa kuzichonganisha timu zao mbili kubwa za Young Africans na Sunderland. Muhsin ambaye kiasili alikuwa Mwarabu, aliandaa mtego wa kuiteka moja ya timu hizi na kuiunganisha na timu ya Waarabu wa Tupu iliyoitwa Arab Sports. 
Mtego huo ukainasa timu ya Sunderland na kuungana na timu ya Arab Sports. Hiyo ndiyo sababu Sunderland na baadaye Simba Sports Club kuwa na uhusiano wa karibu na jamii ya Waarabu. Kitendo cha Sunderland kukubali kuungana na timu ya Waarabu kulizima ndoto za wazawa kuwa na ligi yao. Hali hii iliwakera Young Africans ambao waliwaona wenzao wa Sunderland kama wasaliti hapo chuki baina yao ikaongezeka. Baada ya kuzuka kwa vita vikuu vya pili vya dunia mwaka 1938 timu nyingi za taasisi za idara za serikali zikajitoa kwenye ligi na kuziacha timu za wazawa pekee. Hapo ndipo Young Africans na Sunderland zilipokoleza upinzani wao kwani walibaki wao kama wakubwa pekee. Mwaka 1942 Young Africans wakawa wameshinda ubingwa wa ligi hiyo mara nne na baadaye utawala ukahamia kwa Sunderland ambao nao mpaka kufika mwaka 1946 ikawa imeshinda ubingwa mara nne. Vita vya kuwania ubingwa ikakoleza uhasama baina yao. Baada ya uhuru wa Tanganyika mwaka 1161 mpira ukasambaa katika maeneo mengine ya Tanganyika. Na mwaka 1165 ligi ya Dar es Salaam ikavunjwa na kuanzishwa ligi ya taifa. Ligi hiyo ikasababisha uhasama wa timu hizi kuhama kutoka uhasama wa kimkoa na kuwa uhasama wa kitaifa. Uhasama huo ukaligawa taifa katika rangi nne kubwa, nyekundu na nyeupe ambazo ni rangi za Sunderland na manjano na kijani ambazo ni rangi za Young Africans. Mwaka 1172 Sunderland ilibadilisha jina na kuwa Simba Sports Club.